প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আইন ও কথায় আমি সালিস মামুন কাজী আপনাদের সাথে আছি এবং আমাদের সাথে আছে আপনাদের প্রিয় গেস্ট মিস্টার হক অ্যান্ড মিস্টার খান আমরা আলোচনা করছি আজকে আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং আমরা বলেছিলাম যে আমরা আলোচনা করব মোটর অফেন্স সম্পর্কে এবং আমরা বলে বলে নেই যে বলা বাহুল্য যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে আলোচনা হচ্ছে বা যে আলোচনার ভিত্তিতে যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অবশ্যই এই উপদেশের উপর ভিত্তি করে আপনারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না বা আইনি পদক্ষেপ নেবেন না অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ সলিসিটার অথবা ব্যারিস্টারের কাছে যে পরামর্শ নিয়ে অথবা যে কোনো আইনজ্ঞর কাছে যে তারপরেই আপনি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন প্রিয় দর্শক যেহেতু মোটর অফেন্সটার কথা বলতে চাচ্ছি আমরা একটু বলি যে অনেকের প্রথমে এদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হলে যদি আপনি লাইসেন্সটা যদি সুইচ না করেন বা ট্রান্সফার না করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে একটা প্রভিশনাল লাইসেন্স নিতে হয় এবং অনেকে মোটর সাইকেল চালানো এই দেশে প্রভিশনাল লাইসেন্স দিই তো যদি প্রভিশনাল লাইসেন্স আসলে পয়েন্ট কিভাবে ক্যারি হয় বা পয়েন্ট কিভাবে এনরোর্স হয় এবং প্রভিশনাল লাইসেন্স পয়েন্ট থাকলে যদি আপনি কোনো পয়েন্টস পেয়ে যান সেক্ষেত্রে এটা কি আপনার ফুল যে ইউকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে নিউ ড্রাইভিং লাইসেন্স হোক বা ওল্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স হোক যেটা নিউ ড্রাইভার লাইসেন্স অথবা যেটা ফুল ড্রাইভিং লাইসেন্স হয় যেটাতে ম্যাচিউর হয়ে যাওয়ার পরে টু ইয়ার্স পরে সেখানে কিভাবে এই পয়েন্টসগুলো অ্যাফেক্ট হয় সেটা নিয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব প্রিয় দর্শক যখন আপনার লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে আমরা জানি যে এখানে রোড ট্রাফিক অফেন্ডার্স যে অ্যাক্ট আছে নাইনটিন নাইনটি ফাইভের আন্ডারে প্রভিশনাল লাইসেন্স আসলে আপনি যতক্ষণ ইলেভেন পয়েন্টস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনি নর্মালি ড্রাইভ করতে পারেন যদি কোনো কারণে টুয়েলভ পয়েন্ট পান তখন আপনাকে সমন্স করে কোর্টে এবং সমন্সে গেলে কোর্ট সাধারণত আপনাকে ডিসকোয়ালিফাইড করে যেন আপনি ড্রাইভ না করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট পান বা সেভেন পয়েন্ট পান এর মধ্যে যদি আমরা জানি যে আপনি যদি ড্রাইভিং পাস করেন অ্যাজ এ নিউ ড্রাইভার আপনার দু বছরের মধ্যে যদি ছয় পয়েন্ট পান অথবা ছয়ের অধিক পয়েন্ট পান আপনার লাইসেন্সটা লুজ করে ফেলেন কিন্তু আপনার প্রভিশনের লাইসেন্স অলরেডি সেভেন পয়েন্টস আছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি ড্রাইভিং পাস করেন সেক্ষেত্রে আপনার কি পরিস্থিতি হবে আপনি অবশ্যই এই যে ছয় পয়েন্ট এবং সেভেন পয়েন্টসটা আপনি ক্যারি করবেন কিন্তু আপনি যদি আপনি যদি ফার্দার কোনো পয়েন্টস ক্যারি করেন বা এনডোর্স হয় আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে সেক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্সটি রিভোভ করা হবে আর যদি এমন হয় যে আপনার প্রভিশনাল লাইসেন্স আছে আপনি আজকে কমিট করেছেন কোনো অফেন্স এবং বাই দিস টাইম আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছেন এবং আপনার একটা কোর্ট হিয়ারিং হয়েছে ডেট দিয়েছে সেটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পাস করার ক্ষেত্রে তো আমরা যেহেতু জানি যে নিউ ড্রাইভার যদি হন আপনি যেদিন আপনার কেসটা হিয়ে শুনানি হবে সেদিন কিন্তু আপনি অলরেডি নিউ ড্রাইভিং লাইসেন্স হোল্ড করছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে যদি কোর্ট ছয় পয়েন্টস দেয় বা ছয় পয়েন্টসের অধিক দেয় সেক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্সটা কি রিভোকড হবে কি হবে না এখানে রোড ট্রাফিক অফেন্ডার্স অ্যাক্ট যেটা সেকশনস টোয়েন্টি নাইনে ক্লিয়ারলি বলছে যে আপনি যে তারিখে কমিট করবেন অফেন্সটা সেই তারিখে আপনার যে লাইসেন্সের ক্যাটাগরি ছিল সেই ক্যাটাগরি হিসাবেই আপনার বিচার হবে বা আপনাকে যদি আপনার প্রভিশনাল লাইসেন্স থাকে যে তারিখে অফেন্স করেছেন তাহলে আপনাকে কিন্তু প্রভিশনাল লাইসেন্স হোল্ডার হিসাবেই কোর্ট ট্রিট করবে তো অবশ্যই মনে রাখবেন এই আইনটা আমি আইনটা বলে দিয়েছি যদি কোনো কারণে ব্যাপ্ত হয় ঘটে অবশ্যই আপনি এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন এবং আপিল করতে পারবেন এবং অবশ্যই আপনার লাইসেন্সটাকে আপনি ফেরত নিতে পারবেন যদি এমন হয় যে আপনার থ্রি পয়েন্টস আছে কিন্তু যখন আপনি বাই দিস টাইম আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছেন কিন্তু আপনি যদি অ্যানাদার থ্রি পয়েন্টস পান তাহলে কি হবে তাহলে ওই যে সিক্স পয়েন্টস ওর মোড যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনার লাইসেন্স রিভোকড হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি তার থেকে কম পান তাহলে কিন্তু লাইসেন্স রিভোকড হবে না আশা করি যে নিউ ড্রাইভার যারা আছেন বা নিউ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইউজ করে যারা যে কোনো যানবাহন চালাচ্ছেন অবশ্যই এটা মনে রাখবেন এবং এই আইনটা যদি আপনার মাথার মধ্যে রাখেন অবশ্যই অবশ্যই তাহলে আপনাদের উপকারে আসবে আশা করছি আরেকটা জিনিস আমি আলোকপাত করতে চাই যে 
কোনো কারণে যদি আপনি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যান আপনার ড্রাইভিং থেকে সেক্ষেত্রে অথবা আপনি যদি আপনি যদি কোনো কারণে আপনার অবর্তমানে বা অজান্তে কোনো পয়েন্টস পেয়ে থাকেন এবং সেই পয়েন্টস সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না আপনি যদি ডিসকভার করেন যে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে পয়েন্টস আছে সেই পয়েন্টসটা আপনি কিভাবে রিমুভ করবেন এটা নিয়ে আমরা লাস্ট সেগমেন্টে আপনাদের সাথে কথা বলবো অনুষ্ঠান শেষ করার আগে তার আগে আমাদের অতিথির সাথে যেভাবে আমরা কথা বলছিলাম আমরা আমার অতিথিদের কাছে আবার চলে যাব যে যেহেতু মিস্টার হক বিভিন্ন ওয়ার্ক পারমিটে কাজ করেন এবং ওয়ার্ক পারমিটের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে আমরা জানি যে যে নতুন ভিসাটা উনি অলরেডি আলোচনা করেছেন স্কেলাপ ভিসা সম্পর্কে এখন এই আপনি সেদিন বলেছেন যে আরেকটা অনুষ্ঠানে যে এমপ্লয়ার আপনাকে বের করতে হবে এবং এমপ্লয়ার আপনাকে স্পন্সারশিপ যে লাইসেন্স তার থাকতে হবে এবং আপনাকে সে স্পন্সারটা ইস্যু করবে তো এরকম কোনো অপশনস আছে কি না কেউ কি এমপ্লয়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো ইনভেস্ট করতে পারে কি না এবং সে সেই ইনভেস্ট করে সেইখান থেকে তার কোনো স্পন্সারশিপ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা থাকলে সেটা কিভাবে সম্ভব থ্যাংক ইউ মিস্টার কাপ্রি আমি আসলে কয়েকদিন আগে বোধহয় ফেসবুকের একটা পোস্ট দেখেছিলাম আমি জানি না হাউ হাউ ইট ইস পসিবল এটা কিভাবে সম্ভব একটা কলার আছে আমরা চলে যাচ্ছি কলারের কাছে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার হ্যালো হ্যালো সালাম আলাইকুম ইয়া আলকাম সালাম হাউ আর ইউ গাইস অল অল ফাইন থ্যাংক ইউ ইজ দিস গ্রেট মাই মাই নেম ইজ ইউসুফ আই এম কলিং ফ্রম নর্থ লন্ডন Okay, um, I thought it's um, just speaking about driving license. Can I, I, I missed a bit of point about it. You know, uh, what is the consequences of driving a car and uh, answering your mobile phone? Um, what is the point and uh, um, a, a, a fine would be? Can you please re, uh, okay. re, can, okay. re, tell me this part and um, uh, make me understand this? And also, can I say, um, how I say this to you, um, have you met anybody, any cases in a uh, um, uh, civil matter or a family matter um they've been find um uh, uh, guilty and they've been deport uh, and deportation has been um, authorized have you met any cases like can you please tell me okay, before I'll the after that the phone down the civil matter there should not be a guilty because the civil matter in, in my common sense says the civil the criminal matter you found guilty or not guilty but uh, the civil matter is related to the litigation civil litigation is something different and so not about the guilty or guilty but in relation to your uh, driving offense let me answer that one first um, if you are found guilty for driving uh, 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 while using the mobile phone that carries six points and 300 pound fines because normally police give you the conditional offer but if the matter goes to the court then definitely um uh, normally uh, court should be give six points but depend on the situation everything it could be increase a bit but the cost definitely should be more than 300 pound because you have to pay the prosecution's uh, legal cost as well i will go back to mr hawk uh, because he asking about the civil penalty and also he asking about if somebody gets uh, you know guilty of the civil penalty i don't understand that bit so uh, there it be possible he will get the deportation order okay uh, in immigration there are certain things uh, there are certain uh, punishment if you get or, or certain offenses that you will get automatic deportation like uh, at the moment i don't have the chart but it's like that if you uh, if you are sentenced to, to prison so just uh, can i ask one question because if a civil matter by court can court found you a guilty No, in civil matter, it is just a claim against you, isn't it? You, yes. You either lose it or win it. Yes. Uh, yeah, if you make the claim. But for normally, the, the deportation, it happens when you have criminal offense. But criminal can I ask one more question? Because, you know, that's, there is a sometimes the court, immigration court, awards the order against uh, the appellant uh, in favor of the home office. And definitely, home office chase you for the money. That's the cost. That's the cost. But if there is a that's judgment, they can deport you for that one? No, they, they cannot. They, can, they, they will not normally deport you for that. But if you owe money to the home office, there, there, uh, there is a certain amount. If you owe more than that, then the home office can refuse your next extension. 
Uh, or they but the, you or they the caller was saying that's about the deportations because yeah it normally for the foreign uh, criminals they, they yes but that that, that should be them. the very uh, high one yes but know? even even with, with 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 very minimum thing they can deport, deport you as well if they can prove that you your behavior is is not conducive to the public good then they can prove it. there are a lot of uh, criteria and circumstances i cannot just explain it in in such a short time yeah for deportation uh, for foreign criminals there are a lot of uh, uh, criteria you have to meet and there are a lot of appeal uh, there will be appeal right as well you can take it to the court you can challenge it Judicial yeah review. unless it's it's a very severe like you you are convicted for murdering someone or you're convicted for more than one year two or three four five years and you don't uh, have any do connection to this country. country yeah so those are very serious but it's possible uh, uh, to deport a foreign criminal Thank you very much, Mr. Hoff, for your uh, valuable comments and advice. The uh, caller phone quarter chill and definitely um, you can double check. Uh, so, is it uh, found guilty or something else? And the, you can see the number um, at the um, uh, bottom of our screen. Uh, definitely, you are most welcome to call us back and we can discuss further. I'll, I'll go back to Mr. Khan. Okay, I have another call. Okay, uh, hello, caller. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Alaikum Aslam. Do you think of the book that's কথা <laughs> 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 চেষ্টা করব পরবর্তীতে এটার উত্তর দেওয়া আপনার যদি সেখানে কোন ডকুমেন্টস গুলো থাকে তো খান ভাই আপনার কাছে আরেকটি কোয়েশ্চেন করি যে আপনি যদি এখানে লং রেসিডেন্সে থাকেন টেন ইয়ার্স শুটে থাকেন কুড বি স্পাউস হিসাবে অথবা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে সেক্ষেত্রে আপনি তো যদি আপনি এখানে সেটেলমেন্ট পান তারপর নেক্সট স্টেপস যদি আপনি এদেশের ন্যাচারালাইজেশন করতে চান সেক্ষেত্রে কখন আপনি করতে পারবেন আর অন্য অন্য কী রিকোয়ারমেন্ট আছে ধন্যবাদ সলিসিটার মামুন কাদ্রি সুন্দর প্রশ্ন আসলে যখন টেন ইয়ার্স রুটে একজন আয়ালার পান আয়ালার পাওয়ার পরে উনি এক বছর নর্মালি এক বছর তাকে ওয়েট করতে হয় আপনার ন্যাচারেশন অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য যদি আনলেস তার ব্রিটিশ হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ যদি তার সাথে না থাকেন আর যদি ওনার স্পাউস যদি ব্রিটিশ হন তাহলে উনি পরের দিনই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন যেদিন উনি আয়ালার পাবেন তার পরের দিনই উনি অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করতে পারেন আর আয়ালার করার ন্যাচারেশন করার জন্য যে এ এন একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে হোম অফিসে সেটি ফিল করতে হয় সাথে ফিও আছে 
কিন্তু সেখানে কিন্তু আইএইচএস এর কোনো ফি সংযুক্ত করতে হয় না এখানে আর ন্যাচারেশন অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু খুব মানে হোম অফিস কিন্তু এটা অনেক চেক করে অনেক কিছু দেখে অনেক কিছু চেক করে সো একটু সময় লাগে চার পাঁচ মাস লেগে যেতে পারে সময়ে আর সেখানে মনে হয় আমি যতটুকু মনে পড়ে তেরোশো পঞ্চাশ পাউন্ড অ্যারাউন্ড ইন অ্যারাউন্ড এইরকম অ্যাপ্লিকেশন ফি আছে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আজ ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলছিলাম যে তো ওয়ার্ক পারমিট আপনার যেটা বলছিলাম যে 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 সেভেন্টি থাউজেন্ড বা সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড বা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড কোনো অ্যামাউন্ট যদি কেউ ইনভেস্ট করে তার এমপ্লয়ারের কোম্পানিতে সেক্ষেত্রে কি কোনো অপশনস আছে কি না তার কোনো জব পাওয়ার জন্যে বা এই জবটা কন্টিনিউ করার জন্যে এখন এটা হচ্ছে একটা বলছিলেন যে আপনার ফেসবুকে দেখছি যে এরকম একটা দেখেছি কিন্তু আমার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং বা ফানি মনে হয়েছে যে আপনি একটা জায়গায় একটা জব করবেন যেখানে স্কেল আপ ওয়ার্কার ভিসার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ড স্যালারি আগে একটা ছিল যে ফিফটি থাউজেন্ড আপনি ইনভেস্টর ক্যাটাগরি হ্যাঁ এটা নেই ঠিক আছে কিন্তু কি স্কেল আপ ভিসায় কীভাবে আপনি ইনভেস্ট করবেন এটা এটা আমার জানা নেই যে আপনি ইনভেস্ট করে সেখান থেকে আপনি জব অফার পাবেন এটা তো সঠিক মনে হচ্ছে না আমার কাছে আচ্ছা তাহলে আপনি যে বলছিলেন যে স্কেল আপ ভিসাতে যারা ট্যালেন্টেড পিপুল আছে তারা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং স্পন্সার যদি তাদেরকে সিলেক্টেড করে এবং তার যে রিকোয়ারমেন্টগুলো বলছেন কিন্তু এমপ্লয়ারের কি কোনো দায়িত্ব আছে কি না যখন একজন জব শুরু করে হ্যাঁ এমপ্লয়ারের দায়িত্ব যেটা সে তাকে স্যালারি দিতে হবে তার কাছে অ্যাটলিস্ট সিক্স মাস ওখানে জব করতে হবে সিক্স মাস পরে সে যদি চায় সে অন্য কোনো জবে চলে যেতে পারে এমপ্লয়ি অথবা সে সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারে বাট একটা জিনিস মেক শিওর করতে হবে যখন সে দুই বছর প্রথমে ভিসাটা দেওয়া দুই বছরের জন্য তো দু বছর পরে যখন রিনিউ করতে যাবে তখন কিন্তু তাকে দেখাতে হবে হাফ অফ দ্য টার্ম এই দুই বছরের হাফ অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইয়ার হি হ্যাজ আর্ন দ্যাট থার্টি থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ড অর মোর অর ইট ডিপেন্ডস অন দ্য গোয়িং রেট অফ এটা থার্টি থ্রি থাউজেন্ড মানে এই না যে মেক্স থার্টি থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ড হলেই হবে যেমন ধরেন এখন যদি কেউ একটা জব পায় ধরেন একটা একজন কোম্পানিতে ফাইন্যান্স ম্যানেজার তার স্যালারি হচ্ছে ফোর্টি থ্রি বা ফোর্টি ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড ঠিক আছে অ্যাবাভ ফোর্টি এখন তার ক্ষেত্রে তার গোয়িং রেট হচ্ছে ফোর্টি অ্যাবাভ ফোর্টি তার ক্ষেত্রে কিন্তু থার্টি থ্রি থাউজেন্ড না তার ক্ষেত্রে কিন্তু ফোর্টি ওয়ান থাউজেন্ড বা ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড যেটা আমি বলেছি তো কাজেই তাকে দেখাতে হবে যে ওই দুই বছরের মধ্যে এক বছর সে এই অ্যামাউন্টটা আর্ন করেছে ফ্রম ওয়ান সিঙ্গেল জব নট ফ্রম টু ওর মোর জবস আর নট ফ্রম সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থেকে যে টাকাটা আর্ন করবে সেটা ভিসা রিনিউ করার ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে না অনেক ধন্যবাদ বিশ্বর হক আমি বলছিলাম যে আমরা কথা বলবো যে আপনি যদি ডিসকোয়ালিফাই হন বা আপনার লাইসেন্স যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি রিভোক্ট হয়ে যায় বা কোনো কারণে যদি আপনার উইদাউট এনি নলেজ ইফ ইউ আর ইউর ড্রাইভিং লাইসেন্স হ্যাজ বিন ইন রোজ টু উইথ এনি পয়েন্টস হোয়াট ইজ দ্য রেমিডিজ আপনি যদি ইন এ ফাইন মর্নিং আপনি যদি ফাইন্ড আউট করেন যে আপনার লাইসেন্সে পয়েন্টস এনডোর্স হয়েছে ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস প্রসেসটা হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনাকে চেক করতে হবে যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনাকে পয়েন্টসটা এনডোর্স করেছে অবশ্যই সেই ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে এবং আপনাকে একটা স্ট্যাচুরি ডিক্লারেশন সাবমিট করতে হয় এবং স্ট্যাচুরি ডিক্লারেশনে বলতে হয় যে আপনি কীভাবে জানতে পেরেছেন যে আপনার এই পয়েন্টসটা এনডোর্স হয়েছে এবং এবং আপনাকে দিতে হয় যে কোন কোর্টে এটা হয়েছে কবে হয়েছে সেই ডিটেলসগুলো দিয়ে আপনাকে এটা ওথ করতে হয় এবং ইন ফ্রন্ট অফ এ সলিসিটার্স অথবা কোর্ট তারপরে আপনার যদি এই স্ট্যাটুরি ডিক্লারেশনটা কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করে সেক্ষেত্রে তারা রিওপেনের জন্য একটা ডেট ফিক্স করবে এবং রিওপেনের ডেট ফিক্স করার পরে তখন সেখানে একটা ট্রায়াল হবে ট্রায়ালে যদি আপনি কোর্টকে স্যাটিসফাই করতে পারেন যে এটা রংলি আপনাকে কনভিক্টেড করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আপনার এই পয়েন্ট আপনি ব্যাক করতে পারবেন আমি দেখেছি যে একজনের অ্যাড্রেস সে হয়তো প্রিভিয়াসলি কোনো একটা অ্যাড্রেসে ছিল ফ্রিকুয়েন্টলি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ডিটেলসটা ফ্রডেন্টলি একজন ইউজ করছেন সে ডিভিলে কে কমপ্লেন করছে তারপরে পুলিশকে কমপ্লেন করছে কোর্টকে ইনফেন্ট করছে বাস কোনো কিছুতেই কোনো কিছু স্টপড হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি করানো উচিত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডিভিএলের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং ডিভিএলএকে বলতে পারেন যে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নতুন করে ইস্যু করে দাও এবং নতুন করে ইস্যু করে দিলে তখন ভ্যালিড ডেট সে যে চেঞ্জেসগুলো আসবে আগের যে ডিটেলসগুলো দিলে তখন সেগুলো কাজ
আপনার ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ কী হবে আপনি অবশ্যই আপনাকে রি অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিপেন্ড করে আপনার যে আপনি যদি রিপিটেড হয়ে থাকে আপনার যদি সেক্ষেত্রে আপনি রি অ্যাপ্লাই যখন করবেন তখন আপনাকে ডিভিএলের কাছে তো আপনি অ্যাপ্রোচ করবেন ডিভিএলের যদি যে ফর্ম আছে সেই ফর্ম ফিল করবেন এবং আর যদি আপনার রিভোকড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই যে কোর্ট আপনাকে রিভিউ করেছিল সেই কোর্টের কাছে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সেই অ্যাপ্লায়ার আমরা বলেছিলাম যে একটা মেয়াদ থাকে যে আপনি টু থার্ড অফ আপনার যে অফেন্সটা আছে সেটা যদি আপনি অতিবাহিত করতে পারেন তবে তারপরে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে কোর্ট অবশ্যই দেখবে যে যখন আপনি রি অ্যাপ্লাই করবেন যে আপনাকে কি কারণে ডিসকোয়ালিফাই করা হয়েছিল আপনি হাই রিক্স আছেন না নন হাই রিক্স আছেন অফেন্ডার সেই ক্যাটাগরিগুলো দেখবে যদি আপনি হাই রিক্স অফেন্ডার হন তারপরে আনলাইকলি তারা হয়তো বা আপনার মেয়াদ উত্তীর্ণ যতক্ষণ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে তারা দিবে না এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ যখন হয়ে যাবে শাস্তির মেয়াদটা তখন হয়তো আপনি অ্যাপ্লাই করলে তখন আপনি যে প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনি এই লাইসেন্সটি পেতে পারবেন এবং আবার মিস্টার হকের কাছে চলে যাচ্ছি এবং মিস্টার হক আপনি তো বলছিলেন যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি যে ভিসাগুলো বলছিলেন এবং অ্যাসাইলিম সম্পর্কে আপনি সুন্দরভাবে বলেছেন এবং অ্যাসাইলিমের বিভিন্ন যে ক্যাটাগরি আছে সেটাও বলেছেন এখন যে এই যে ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিটে যখন কেউ অ্যাপ্লাই করছে একজন বিদেশ থেকে একটা মানুষ কিভাবে জানবে যে কোন কোন ওয়ার্ক পারমিটে বা কোন কোন ভিসায় সে আসতে পারে বা এখানকার স্পন্সার কে কি আছে এটার কি কোনো লিঙ্ক আছে কিনা এটা আসলে হোম অফিসের ওয়েবসাইট থেকে সেই বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে বা যদি কেউ জব সার্চ করতে যায় তাহলে এদেশে যে বিভিন্ন অনলাইনে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জব সার্চ কোম্পানিগুলো আছে যেমন ধরেন রিড বা অন্যান্য যেখানে সাধারণত জবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো হয়ে থাকে জব সেন্টার ঠিক আছে সেসব ওয়েবসাইটগুলোতে সার্চ করলে হয়তো বা পেতে পারবেন তো এবং আপনার যে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যারা নতুন কোনো যারা অ্যাপ্লাই করতে চান তাদের সম্পর্কে আপনার কি মেসেজ যারা স্পন্সর লাইসেন্সের যারা অ্যাপ্লাই করবেন আসলে স্পন্সর লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন আমরা অনেকেই মনে করি যে আমার অনেক বড় বিজনেস থাকতে হবে আমাকে এর ধরনের ট্রানজেকশান থাকতে হবে তো তাছাড়া আমি পারবো না এই এই দুটো জিনিস যদি সংক্ষিপ্ত হয়ে বলেন যে সেটাই কি একমাত্র মানে ক্রাইটেরিয়া না অন্য ক্রাইটেরিয়া দিয়েও যদি আপনার বিজনেসে যদি মানুষ দরকার হয় তাহলে আপনি নিতে পারবেন কি না থ্যাংক ইউ মিস্টার কাদ্রি আসলে এটার এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই যে আপনার এই পরিমাণ টার্ন ওভার থাকতে হবে আপনার মোটামুটি একটা টার্ন ওভার থাকলে হবে হয়তো বা যদি আপনি বোঝাতে পারেন তাদেরকে যে আপনার এই এমপ্লয়িটা স্কিল্ড ওয়ার্কারটা দরকার থাকলে আপনার হয়তো বিজনেস আরও ভালো হবে ঠিক আছে এটা যদি আপনার তাদেরকে কনভিন্স করতে পারেন আপনার এই মুহূর্তে যে সমস্ত ডকুমেন্ট আছে বাট অবশ্যই আপনার একটা জেনুইন বিজনেস থাকতে হবে এবং মোটামুটি যে ডকুমেন্টগুলো আপনার যদি ভিএটি রেজিস্টার্ড হন তাহলে আপনার ভিএটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে আপনার পে রেফারেন্স নাম্বার থাকতে হবে অ্যাকাউন্টস অফিস রেফারেন্স নাম্বার থাকতে হবে আপনার যেই প্রিমিজে আপনার বিজনেস চালাচ্ছেন সেটার যে আপনার এগ্রিমেন্ট যেটা লিজ এগ্রিমেন্ট সেটা যদি থাকে সেটা দিতে হবে তারপর আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিতে হবে আপনার যদি একটা কোম্পানি হয়ে থাকে তাহলে সেই কোম্পানির কাগজ দিতে হবে মোটামুটি এই সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়ে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারছেন তবে একটা ব্যাপার আমি বলতে যাচ্ছি যাদের অলরেডি স্পন্সর লাইসেন্স আছে তাদের অনেকেই কিন্তু দেখবেন স্পন্সর লাইসেন্সটা কিন্তু চার বছর মেয়াদে দেওয়া হয় এই চার বছর পরে যারা স্পন্সর লাইসেন্সটা রিনিউ করবে না অনেকের কিন্তু রিনিউয়ালের সময় চলে এসেছে তারা খেয়াল করে আপনারা আপনাদের এস এম এসে ঢুকবেন স্পন্সর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা সেখানে লগ ইন করবেন বেশ আমি একটা সম্পূর্ণ কোয়েশ্চেন করি এখন পৃথিবীতে একটু ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে বিজনেসগুলো অনলাইন হয়ে যাচ্ছে টেকনোলজি বেস হয়ে যাচ্ছে হোম মানুষ বাসার থেকে কাজ করছে সেক্ষেত্রে আমি আমার বিজনেসের টার্ন ওভার অনেক বেশি আছে আমি হোম থেকে কাজ করছি আমার বিজনেস আমি এক্সপ্লেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কি কোনো অপরচুনিটি আছে কি না যে হয়তো আমার জন্য যে কাজ করবে সে আর একটা হোম বেস থেকেই কাজ করবে বাট সেক্ষেত্রে কি আমি কোনো ফরেন মানুষকে রিক্রুট করতে পারবো এখন এক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে এই ভিসাটের ক্ষেত্রে যে রিকোয়ারমেন্ট আপনার একটা প্লেস অফ ওয়ার্ক থাকতে হবে বলা হচ্ছে ইভেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যেমন আপনি একটা কোর্স কাউকে অ্যাসাইন করেন সেখানে কিন্তু বলতে হয় যে এমপ্লয় এমপ্লয়িজ প্লেস অফ ওয়ার্ক কাজে সেটা আপনার এমপ্লয়ের যে অ্যাড্রেসে আপনার স্পন্সর লাইসেন্সটা চাওয়া হয়েছে সেখানেই কাজ করতে হবে 
ঠিক আছে এখন কেউ যদি হোম থেকে কাজ করে এটা ডিপেন্ড করে যে এটা কি সম্ভব কিনা তাই তাহলে তো এমন হচ্ছে যে হ্যাঁ মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো তার কাজটা হোম থেকে করছে কিন্তু তার প্লেস অফ ওয়ার্ক হচ্ছে তার অফিস না একটা एग्जांपल বলি যে হয়তো একটা সফটওয়্যার কোম্পানি আছে তো সফটওয়্যার কোম্পানির যে টেকনিক্যাল সাইড গুলো থাকে তো তখন হয়তো আপনি যে প্রবলেম গুলো করছেন তখন আপনি টেকনিক্যাল পারসন গুলো কিন্তু ফোনে বা অনলাইনে আপনাকে সাপোর্ট সার্ভিসটা দিয়ে থাকে বাট সে এক হয়তো ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো সে ক্ষেত্রে তো তো তার তো অফিসে আসার দরকার নাই তাহলে তো তার এই দেশে আসার দরকার না সে তো অন্য দেশে বসে সে সার্ভিসটা দিতে পারছে তাহলে কেন এই দেশে আসলে কাউকে রিক্রুট করতে চাই তার বেসটা এই দেশেই বাট সে তাকে আমি রিক্রুট করতে পারবো কিনা আমার কোম্পানি না কথা হচ্ছে মানে না আপনি কাকে যাকে রিক্রুট করবেন সে এই দেশে থাকে বড় বড় যে কোম্পানি আছে ধরেন যে Amazon বা माइग्रेंटवर्कान যদি বাইরে থেকে সে সার্ভিস নিতে পারছে তাহলে হি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ভ্যাকেন্সি অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই সুরা কথা বলতে বলতে বিজয় বিদায়ের ঘন্টা বাজলো আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এবং আমরা আজকে আমাদের যারা অনুষ্ঠান আমাদের সাথে ছিলেন এবং আগামীতে আমাদের অনুষ্ঠান যারা দেখবেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের অতিথির পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটি প্রতি সোমবার সন্ধ্যা আটটা থেকে নটা পর্যন্ত হয় আগামী অনুষ্ঠান আমন্ত্রণ থাকলো দেখার জন্য এবং আমাদের রিপিট অনুষ্ঠানটি সানডেতে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রাখলো আপনারা যদি মোটর অফেন্স প্রপার্টি অথবা ইমিগ্রেশনের কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কোশ্চেন করতে চান আমাদের যে অনলাইনে যে নাম্বারটি দেখা গিয়েছে সেটাতে করবেন অথবা অনুষ্ঠানের বাইরে যে টেক্স নাম্বারটি আছে সেই টেক্স নাম্বারে ফোন করলেও আমরা অনুষ্ঠানের বাইরে আপনাদেরকে আমাদের সাধ্যর মধ্যে যদি থাকে আপনারা আপনাদেরকে রিপ্লাই করার চেষ্টা করব। আমার ডানে আছেন ব্যারিস্টার আর এফ এল লয়ার স্যার খান আপনার সর্বশেষ মতামত বা সম্পনি বক্তব্য প্লিজ কাদরি পরিশেষে যেটা বলতে চাই অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম অনেক সুন্দর আলোচনা ব্যারিস্টার সোহেল অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটিতে বিভিন্ন রকম আলোচনা ওয়ার্ক পারমিট এই হচ্ছে সেই হচ্ছে प्रत्याशा <laughs> আবার দেখা হবে আবার নেক্সট সোমবারে এই আশা ব্যক্ত করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য